për shëndetit të gjithve, mirë se vini në tutorialin e parë nga mesimin e Shqip në bizion e programimit C++. Kam vendosur të vazhdoj dhe një seri tjetër me tutoriale në bizion e programimit C++ përveç asajt e C Sharp, kjo dhe për arsye se zhuna C++ është mjaft e përdorshme. Për të programuar ose koduar në zhuna C++, ne na duhet një IDE ose një program që ne mund të kodojmë në ta. Unë në fakt kam zgjedhur një program shumë të thjesht, i cili nuk është të dojë ngarkoj kompjutrin dhe zakonisht përdojë dhe në shkolla për programimin në C++. Kjo program që dhe 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 C++. Po të shkoni në Google dhe të klikoni dhe dhe C++, të klinku i parë dhe dhe C++ download, klikoni në këtë link, klikoni butonin download, pasi të downloadoni dhe instaloni këtë program. Në momentin që e keni instaluar këtë program, ne do të hapim në mërë që të kryem një projekterin e C++ dhe themi dev C++. Në këtë moment, do të hapet programi si me posh, pra do kemi këtë pamje. Klikojmë butonin File, klikojmë New, në këtë rast do zgjedhim Project, pra për të kryuar një projekteri. Këtu kemi një sërë projekt, është që ne mund të kryuar madje dhe në gjuhën të, Por, ne për momentin do vazhdojme me opcionin Console Application, duke pas për asyrës që do marim dhe bazat në bikë të zhonë. Klikojmë OK, japim një emër, për momentin dhe themi Shambull, klikojmë OK. Në këtë rast vendosim se ku do ruem këtë program, unë për vete do kryoj një, një folder me vete që nështë C++, Shambull, do ruaj brenda këti folder, do them save. Në këtë rast, ne kemi kryuar projektin. Po ta shikoni, kjo është pjesa e kodit të gjeneruar brenda këti projektit, fidhemi është do sërëjmë paka shumë strukturën e projektit dhe pastaj do vazhdojmë në kod. Në anë të majtë, është struktura e projektit, pra në të rëgën të gjitha failat e këti projektit, po ta shikoni, ne mund të bëjmë expand, dhe se që e shikoni, kemi një projekt në emrin Shambull, i cili ka një file të quajtër main cpp. Pra, Kjo file mbaren me prapashtesen CPP ose ndryshe që ndrën për C++, C++ në anglisht. Tani, po të hapim folderin ku kemi kryo e projektin, do shikoni që kemi vetëm një file që është pikrisht i projektit tonë shembul pra. Tani, këtu kemi kodin që është gjeneruar vetë nga programi dhe do të fillojmë të asërojmë pak. Letë afshim për momentin këtë pjesën këto. Në mënyrë që të ekzekutuat një program në C++, pra të të kemi një kod të ekzekutushem, duhet që të kemi lethemi një port hyrse në program. Në këtë rast në zhuhën C++, duhet të jetë një funksion, funksion dhe sërëj me vonë se qarën është, por duhet këtë një port hyrse që quët main, pra po të shikuni, këtu kemi fjallën main. Dhe sërëj me vonë në detaj e kështu si mos u shetësoni fare. Qëfar dhe të thotë të jetë një port hyrse? Dhe të thotë që ekzekutimi kodit fillon nga rjeshti Pra, po të shkujem të shka këto, këtu fillon ekzekutimi i kodit. Këto është rreshti i parë që ekzekutohet, letë themi. Pra, kjo është rreshti i parë. Tani, që të sërëm dhe strukturën e menit, kjo është një funksion, pra si që shikoni ka këte emër dhe ka dy klapa. Dy klapa do të thotë që është një rapse një ambulse dhe këtu kemi një blok me kod. Pra, bloku i klapave për cakton bloku në kodit që do ekzekutohet brenda mainit. Kjo është paka shumë struktura e këti funksionit, nërsa rrisht i par, që është thurja include IO stream, ndryshe që uet një direktiv, ose po të kalojmë të slajdi, ndryshe që uet edhe header, në që plus plus prasht, kjo pika e par. Dhe do thoni ju pëse përdoret kjo. Kjo në fakt përdoret për disa që edhe ime të caktura që do shikoj me vonë, por për momentin, por për momentin të alem si qështë. Tek dev C++ i në mënyrë që të ekzekutojmë këtë program, klikojmë këtë butonin këto, që thot compile and run. Pra, kompiloje programin dhe runoje, ose ekzekutoje. Po të klikojmë këtë buton, do në hapet një dritare që në thot pozicionin ose vendin ku ne do ruajmë executable file ose këtë file të ekzekutushme. Unë përsi do ruajt në të njetin vend që kam kryuar projekin dhe them save dhe në këtë rast dhe filloj ekzekutimi i këti programit dhe po të shikoni në hapet një dritare e cila në shfaz vetën një tekst default që në thot përsa sekunda është ekzekutuar këtë program 
Pra duke pas parësysh që nuk kemi pjesë kodit brenda këti programit, nuk në zjeras në zhja. Let filloj me disa pikat në PowerPoint që shikojmë diqka me konkrete. Pika 2 thot që C++ nuk në dikot nga pozicioni kodit ku ne vendosim. Kjo do të thot që dhe në që ose ne spostojmë për shambull dhe pjesën e kodit në poshtë dhe të nëtojmë të aranojmë, për sëri do të kemi të njëtë në rezultat. Pra, edhe pse kemi kryuar disa space e këto, është një të rezultat. Ose ne le të themi mund të kalojmë këtë klapen në këtë pozicion. Pra mund të ndryshojmë si të duam ne dhe për sëri do të ekzekutohet. Pra s'kash nuk ka rëndësi se qar pozicionit e vendosim kodin. Mi aftën të jetë sintaksa në regull dhe ekzekutohet. Mirë po nërmalisht si gjithdo që në programimit ka disa regullat që ne du të ndjekim në mënyrë që kodit të jetë sa me i ledzueshem. Pika 3 thot, C++ është case sensitive, pra fjalla variable nuk është njësej si fjalla variable me vë të male. Du të kemi parësysh që kjo është të lëpsore, në që ose ne le të themi ndryshojmë një zgjën dhe i bejmë më të male këto, nuk është njësej si herën e parë, pra du të jetë më e vogël le të themi. Ose për shamu në që ose themi kjo ia këto është i e male dhe të nëtojmë të ekzekutojmë programin, dhe shikoni që nga gjenera një rrër, pra nuk nga lejën të ekzekutojmë këtë program, sepse ka një rrër. 4. Dhe shikojmë komentet në C++ si zgjene e parë. Komentet në fakt, edhe vetë nga fjale, janë thisht komentet që ne i vendosim në kod për të përshkruar diqka, por që në momentin kër ekzekutohet programi, do anë ashkalohen nga pjesa e kodit tjetër, pra nuk është të do në zirin një përfundim të caktuar në dritaren e ekzekutimit të programit. Letë themi që farë në të duhet një koment. Një koment zakonisht në duhet për shamë në që ose ne kryojmë variabla ose funksione ose zgjëra që ne dojë japim një përshkrim të caktuar. Për shamë, për shamë, duham të bëjmë një koment në rjeshtin e parë. Për të bërë një koment, shkryojmë dyherë slash dhe vazhdojmë me shkrimin që ne duham. Ky është rjeshti i parë i programit. Në që ose ne dojë ekzekutojmë të program, për sëri nuk do kemi asë një rezultat në dritare, sepse kjo është koment, pra kjo është anashkaluar, supozoni që nuk e existen fare, është fjesht ven për të komentuar diqka ose për të bërë një përshkrim të caktuar. Kjo është në njëra se si të komentojmë një line, për ne e kemi dhe një mënyrë tjetër për të komentuar për shamon në disa rjeshta një kosisht, shkryem slash, shkryem asterixin, kjo është një rjesht, le themi, zbresim e poshtë, kjo është një rjesht tjetër dhe në fund e mbyllim për sërimet e njëtin sintaks për tashme nga e kundet, a pra kemi asterixin të parin dhe slashin të dytin. Në këtë form ne mund të bem një koment me me shumë se sa një rjesht dhe po ta ekzekutojmë për sëri do kemi një jetën e rezultat pra nuk është të të në shfasit në do një zgjene dritare. Kalojmë të një pik tjetër data types në C++. Kemi pastaj variablat në C++ dhe kriim një tyre le të shkojmë të këtë slajdi tjetër në mënyrë që të shohim data types. Data types në C++ janë disa lojesh, por letë themi janë tipet e të dhenave me pak fjalë. Pra tipet e të dhenave që C++ i në jep vetë si gjohë. Dhe të dhenat më kryesore në gjithë gjohë, por veçenarisht në C++ janë primitive types. I kemi të listuar akto, janë të dhenat bulane, pra një dhenë bulane është ose true ose false. Kemi të dhenat karakter, pra një karakter për shamull A, B, C, E tjerë. Kemi të dhenat integer ose numrat e plot që shënohen me int, për shamull një është, dy është, tre është. Kemi floating point, që janë të dhenat me presje ose numrat me presje, për shamull 2.3 e tjerë. Kemi përsëri të dhenat double, që dhe këta e numra me presje, për ka një precizion më të lartë. Një dhenë tjetër është edhe në void, këtë në fakt do e sërëroj me vonë, se qëfar do të thotë këshu që për momentin le të anashkalojmë të të dhenë. Gjithashtu dhe white character, por të dhenë atë që ne do përdojmë të ashe janë pra bulane, character, int, float dhe double. Ndërsa të këtabela dytë, kam range-in, ose intervalin se ku variojnë të të dhenë, dhe po të shikoni për shumë një karakter, varja nga minus 127 të këtë 127-ta, ose nga 0 të 255-ta, sepse karakteret në zhumë në programimit C++ mund të identifikohen edhe me antë numrave. Kënë është paka shumë lista me 
intervalet e varimi të këtyre të dhenave. Integeri po ta shikoni ka një vler mjaftë male që varion, gjithashtu një vler mjaftë male ka long, pra long është le të themi vlera me male për numrat e plot, ndërsa double është vlera me male ka intervalin më të malë për numrat me presje, dhe po ta shikoni precizioni shkonderin 15 shifra pas presjes. Dërsa flot, si që shikoni ka një precizion më të vogël. Zakonisht përdore double, kur përdore numra me presje. Ta një të shojnë variablat në C++ dhe kryimi i tyre. Letë kalojnë për sërit e programi, dhe sërëm një konceptin se qëfar është një variabel. Një variabel në C++ nuk është të zhjën tjetër vetëm një pjesë me morje e cila alokohet me të dhena. Pra do të thotë që përshamë në qësë e ne dërruajmë një numër në memorje, i themi me një sintaks të caktuar, i tregoj memorje që kemi një numër që dërruajmë në të. Dhe mënyra se si ruhet, përshamë në qësë e dërruajmë një integer, ose një numër të plot, shkruajmë int, int, si që thame dhe qëndrën për integer, pra për numrat e plot. Pasi kemi treguar tipin e variablit që ne dërruajmë në memorje, dëshkruajmë emrin ati variablit ose ndryshe të kslajti e qëjmë identifier. Emri variablit mund kjeti qëfar dolojshem, por du të kjeti disa regula. Për shumë, du të filoj me shkronje ose me underscore, pra nuk mund të filoj për shumë me një numër. Letë themi që po japim një emr x për momentin. Tani, në këtë moment, vendosim pik presje. Pik presje në fund të këti rrishtë të vendosim për të treguar që këtu mbaron një statement ose një deklarat, pra me pak fjallë mbaron një rrjesht kodi, letë themi. Pra gjithmonë, kur ne mbarojmë një statement, ose kur bëjmë ditë qka, duhet të ambyllim me pik presje. Zbresim një rrjesht me posht. Këtu ndryshe, ta një bëjmë një komend për të përshkruar se qëfar ka ndollur. Këtu kemi kryuar një variabel në memorje. Ose ndryshe, ose ndryshe, e kemi deklaruar atë. Pra, ndryshe e kështë që të procesi deklarimit. Ndërsa, procesi i inicializimit është me posht. Kemi thënë x-i është i barbart me 34 për shemull. Pra, të shi, ne i apim një vlerë. x-i është variabit që sa po kemi kryuar me lartë. Këto kemi inicializuar këtë variabit me vlerën 34. Pra, si që shikoni, kemi kryuar një variabel x dhe me pas i kemi dhe një vlerë të caktuar. Ne në fakt mund kryuar një variabel a sa të duam ne, për shumë po kryuar një double, po ja bejme në y. Por, këtu si që shikoni të kryeshti, par kemi deklarimin dhe të këtë dyti kemi inicializimin, ndërsa të krasti me double do i deklaroj dhe inicializoj në të njëtin rjesht të dyja. Kemi thënë kryuar një variabel y, të tipit double dhe jepi vlerën 2.4. Madi, madi, mund të kryem dhe me shumë se sa një në të njëtë janë rjesht, por duke vendosur një presje për të ndarë. Për shamo zëja, është të barabart me 4.9, për shembol. Po ta ekzekutojmë këtë program, nuk dë shikoni asë një rezultat në dritare në ekzekutimit. Pa mërësisht që në memoria ato e në alokuar. Për ti parasitur në dritare, ne duhet të shkojmë sintakse në me poshtme, si out, dhe e osërën të një se qëfar është kjo sintaks. Ajo qëfar du të mbani mend, është që kjo pjesa këto nuk dë ndryshuaj asë një herë. Pra kemi së të dë, vendosim dy herë dy pikshin, dhe vendosim si out ose cu out. Pra si out, me pak fjallë dhe thotë, shiko diçka që ne do printojmë. Vendosim dy herë me vogël, dhe këtu tashme vendosim se qëfar do printojmë në dritare, dhe ne do printojmë variablin x. Në që se ekzekutojmë programin, Tani ju dëshikoni vlerën 34, që farë ka ndollur pra? Në rrishtin e 5 e kemi kryuar si variabel, në rrishtin e 6 e kemi inicializuar me një vlerë, pas taj kemi kryuar dhe dy variablat e tira e double, po këto për momentin s'ka rëndësi, dhe me vonë e kemi printuar në dritare. Në qëse ne dë printuar një tjetër, themi së të dë, si ja, për shamo, y, vendosin pik presje në fond, si që a thash, pra në fond të gjithë statementi, ose rrisht i vendosim pik presje. Po ta ekzekutojmë të program, dë shikoni dhe qka, shikoni vlerën 34 dhe 2.4 të cilat janë të nëgjitura njëra me tjetërën. Në fakt nuk është një numër, por është x i dhe y duke pas prasur që nuk kanë asë një hapsirë në mes, 
shfasin të bashkuara dhe ne për t'i ndarë, të rjeshti i parë, vendosim për sëri 2 herë me vogël dhe themi end line. Pra end lë të qëndrën për end line ose zbrit një rjesht me poshtë. Dhe tani, po ta ekzekutojmë, du të vendosim dhe së të dë, tani po ta ekzekutojmë, do shikoni që 34 që është shfasur në një rjesht dhe pas taj ka zbritur një rjesht me poshtë ma në të komandës së të dë end line dhe kemi printuar 2.4. Në qose për sëri ne duam të printojmë letë themi variablin z, themi me të njëtë në nërë, së të dë, pik si out, z, këtu s'kemi në vojtë vendosi me end line, fare, por ekzekutojmë programin, dhe për ta shikoni, dhe shikojmë tre variablat në tre rrishtat të ndryshëm, dhe në fond, themi return 0, për të të reguar programit që këtu mbyllet ekzekutimi i ti. Për momentin, ka së dhe sërruim, pra dhe sërruim se qëfar janë variablat, sërruim data types, sërruim paka shumë intervalin e se cilit prej tyre, si të shkryim komente, një struktur filestare të programit pra mainin që ekzekutimi i kodit filen këtu dhe vazhden diri të këtë return 0. Për momentin, me ndonin që këtë përdurit në program, me vonë kur të vi koha që të sërruim se qëfar janë headers në mendetaj, dhe e sërruim se qëfar është i ostrejam. Kas kisha përgaditur në këtë tutorial, miru pafshin me tutorialin e radhës.